hacer un aporte nada más, eh, compañeras o colegas, si pedimos el tiempo y plazo que el licenciado nos ha dado para aprovecharlo, entonces tenemos que hacer un tal como lo hemos sido. Entonces, y así avanzamos y abarcamos la temática porque la verdad es un poquito extensa y tenemos que aprovecharla al máximo. ¿verdad? Gracias por el comercial. Gracias. Gracias. Eh, bueno, voy a dar una explicación general, no me voy a dar mucho. Hello, good evening. Hola, hola. Hello. Hello, hello Brenda, Fatima, Adriana, Emily, welcome. A pleasure to see you again. Hello. Teacher. Hello, Emily. How are you today? How do you feel? Everything okay? Todo bien, Emily? Yes,
Hello, hello. Let me see. We've got only uh, six. Tenemos apenas seis personas. Edwin está de oyente otra vez. Yes, teacher. Para ahorrar datos. Ok, ok. Ah, entonces no se ponga de oyente. Solo, solo, eh, solo no encienda la cámara, pero no se ponga de oyente. Porque... Porque de oyente es cuando está ocupado haciendo otra cosa. I got seven. Estamos esperando la mitad más uno, pero no sé, no sé, no sé, no sé. I don't know.
Ok, no, no aumenta la marea. Entonces, we are going to start now. Vamos a iniciar porque no... No nos aumenta, no nos aumenta. Ok, let us see how many people... I got only nine. Tengo solo nueve. And also I've been trying to reach some of your classmates. Algunos me respondieron, otros no. Eh, ellos dicen que tienen muchas ocupaciones. Different arguments, you know. Oops, hold on. hold on a second here. Por ratitos aumenta, por ratitos baja. How is the well today? Okay, uh, we are going to talk about information, question, and answer. This is the main topic for us today. Ese sería como el tema principal de nosotros hoy. And in order to start the class, we are going to read. This is a short reading. Esta es una lectura corta. I don't know if somebody wants to read it. No sé si alguien quisiera uh, leer. Yo lo voy a hacer, teacher. Okay, Patricia, thank you very much. I do really appreciate your participation. Hello, my name is Lola. I am nine, nine years old. I have one brother. Martin, he is um, ¿cómo se dice? 11 years 11 old. years. Uh -huh. 11 okay. years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, my favorite subject. My favorite subject at school, at school is art. Okay, yes, thank you. Yes. Somebody else wants to read it. Alguien más que lo quiera leer? Me. Okay, go ahead. Okay. Hello, my name is Lola. I'm nine years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Shirley. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at the school is art. Okay, thank you. Bring it. Muy bien. Alguien más? Yo, teacher. Okay, Ellie. Hello, my name is Lola. I am a nine year old. I have a own brother, Martin. He is 12 year old. We, we lie in Liverpool. I have own dog. His, his name is, is Shelly. We play in, in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, thank you. I'm going to read it. Say hello, my name is Lola. Um, listen, listen. 
I'm nine years old. I have one brother, Martin. Teacher. Hello. Disculpe, es que ya no me parece. No logro ver. Perdón. No mira. No. ¿Y los demás? Sí, sí me mira. Teacher. Creo que es su señal. Ok, vamos a hacer algo. Voy a interrumpir y voy a proyectar de nuevo para ayudarle a la compañera. Lo vamos a hacer por ella para que ayudarle. Que ayudarle, que ayudarle. Okay, let me do it again. Lo hacemos bigger. Okay, now you can see it. Puede verlo? Yes, thank you. Ahí se me movió la última pregunta. Creo que se entiende. Okay, okay, I'm going to read it again. Lo voy a leer una vez más. Uh, para que puedan entender o oír this is reading comprehension. Hello, my name is Lola. I'm nine years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. He lives in Liverpool. I have one dog. His name is Shelly. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is Art. Ok. ¿Quién más quiere leer? Mi teacher. Okay, good, good. Hello, my name is Lola. I'm nine years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Shelly. We play in, in the park in the afternoon. My favorite subject at the school is art. Okay. I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. Dice, hello, my name is Lola. I'm nine years, years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. He lives in Liverpool. I have one dog. His name is Shelly. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay. Alguien más que quiera leer? Yo, teacher. Okay, good. Hello, my name is Lola. I am nine years old. I had one brother, Martin. He is 11 years old. We live, we live in Liverpool. I have one dog. His name is Shelly. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, subject. 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 Sí, y la otra es we live live in Liverpool. Okay, we live in Liverpool. Okay, Brenda, go ahead, Brenda. I just want to read. Okay, Brenda. Hello, my name is Lola. I am nine years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. Dog. He, his name in Chile. We play in the park in the afternoon. My favorite subject uh, is school in art. Okay, thank you very much. Okay, the last one, el último que lea, por favor. Teacher, um, una pregunta. 
cuando se lo, lo leyó en la parte donde dice Lola, I am I, eh, Jer Souls. Eh, bueno, yo escuché que usted dijo Jer Souls. No, no es lo que Jer Souls. Jer Souls. Jer Souls. No, Jer. Jer Souls. Jer Souls. Sí. Aquí yo lo que hice fue lo siguiente. Acortar estas palabras para que de una vez ustedes se acostumbren a no hacer, eh, a pesar de que sea un nivel básico, eh, no hacer tanta pausa en decir years all, sino que agarro de una vez la consonante más la vocal, y entonces yo digo years all. Years all. Okay. Sí. Sí, por eso yo... Lo voy a leer, ¿no? Ok, do it. A ver cómo me sale. Muy bien, le va a salir. Hello, my name is Lola. I am nine years old. I have a um, brother, uh, Martin. He, he is 11 year, years old. We live in Liverpool. I have on um, um, the dog. His, his name is Shelly. We play in the park. In the afternoon, my favorite su sujet actual is art. Ok, tres palabras. Name. Repita. Name. 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 Cierre los labios al final. Name. Name. Eh, let me see. Favorite. Favorite. Subject. Subject. Que hoy estaba practicando anteriormente y se me olvidó. Uh -huh. Subject. Yes. Ok, uh, before to continue, antes de continuar, uh, we have some questions here. Tenemos algunas preguntas acá. For example, how old is Lola? How many brothers does Lola have? Uh, another is, where does Lola live? Who is her dad? When do they play in the park? And the last one, what is her favorite subject? Tenemos eh, un promedio de seis preguntas. Si gusta, haga un screenshot en lo que yo paso la lista. Eh, usted va avanzando en eso, aunque eso lo podemos hacer así rapidito sin estar escribiendo mucho para dar esas respuestas. Bueno, lo dejo ahí quizá y voy a... a a pasar la lista. Adriana, Raquel. Present. There. Azucena. Azucena. No. Brenda Lizeth. Present. Edgar Rolando. Edgar Rolando. Eduardo Ernesto. Edwin Giovanni. Present teacher. Elia Yanira. Present. Emily. Present. Fatima Elizabeth. Present. Javier Ignacio. Jocelyn Yajaira. Present. Don José David Reyes. Liliana Alejandra. No, here. Marilena Alejandra. Present. Eh, Mauricio Antonio. Patricia Beatriz. Present, teacher. Okay. Reina Isabel. Y ahí terminamos. Ok, I, I, I have some questions here. Uh, I don't know if somebody of you wants to answer. Alguien que quiera responder. For example, the number one. How old is Lola? How old is Lola? No uh, teacher. Ok. How old is Lola? Okay, remember that. Nine years old. 
Ok, está bien. Eh, pero si seguimos la, la, si seguimos la instrucción, dos diga, answer the question with one word. Responda solo con una palabra. Lo correcto sería hacerlo así completo, ¿sí? Pero si yo se los pido solo con una palabra, dice, how old is Lola? Nine. Nine. Ajá. Nine. Nine. Perdón, tenía el micrófono apagado y yo hablé. How old is Lola? It's nine years, nine, okay? Nine, okay. nine years. How many brothers no does, does Lola have? How many brothers does Lola have? One. 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 Okay, One. where does Lola live? Liverpool. 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 Okay. Who's her dog? Uh, Chilly. Oh, okay. Okay. When do they play in the park? Afternoon. Afternoon. Only a word. Uh, and the last one. What is her favorite subject? Art. Art. Okay. Okay. Thank you. Brigades. Good job. Buen trabajo. Ok, esa fue nuestra introducción. Let us continue in focus related with the, with the topic. Ok, we are going to, let me see the, the number of the page, where you are going to find out this uh, activity in your material. Veamos que número de página es en el material suyo para que usted pueda ubicarse. But before that, uh, we need to read the instruction that we have. Vamos a leer la instrucción que tenemos ahí. Dice que brainstorm about the different department in your workplace. Brainstorm about different departments in your workplace. A través de una lluvia de ideas vamos a mencionar los diferentes departamentos que tenemos en nuestro trabajo. Sí. And also uh, we have some questions. Oops, I'm sorry. Where do you belong to? ¿A cuál de esos departments pertenece usted? And another question is, what do you do? ¿Qué hace usted en ese departamento? Okay, we are going to mention different... Okay, hold on a second. Let me see here. I need to move a little bit. Para encontrar justamente la página en la cual estamos. Ah, ok. 29. 29. Is that unit 3. Unit 3. Ok. Brainstorm about the different departments in your workplace. And then, where do you belong to? And the last one, what do you do? ¿Qué hace usted ahí? Ok, I'm going to stop sharing. Voy a parar de compartir in order that all of you can give me an, a name of the different departments that we can find in, a, in our workplace. Ok, tell me. Díganme, díganme los diferentes departamentos que tenemos en su área de trabajo. Sí. No les creo. En marketing ya le dice en secretaría, a un, pero no sé cómo se dice en inglés. Secretary? Ajá, secretaría, secretary. Ok, what else? ¿Otro departamento? Marketing. Ajá, production. Marketing, marketing, marketing area, production. Ok, what else? En mi caso, calidad, ¿cómo se diría? Ese sería el control. ¿Control de calidad o, o humo? Yes, yes, control de calidad. Ok. Department Human Resources. Resources, Human Resources. Human Resources. Ah, oh, ok. El suyo sería quality control. Edwin. Edwin. 
Okay, what else? Perdón, teacher. Quality, quality, quality control. Quality control. Okay. Okay, what about you, uh, Susana, Fatima, Brenda, Emily? Tell me your department. And which one do you belong to? A quarter the nurse of state. Hola, uh, yo ya le dije. Yeah, Fat Fatima, you already mentioned the human resources area, right? Okay. But what about the rest? You look the mass? Sí, no se acuerdan de... Department of Finance. Oh, okay, fin fin financial. Finance. Fin financial department. No sé exactamente bien bien cómo se pronuncia, pero accounting sería. A accounting department. Ah. Ah, okay. Accounting department. Uh -huh. Le gusta ver los balances y los números de todo el billete. Teacher, uh, también, de, bueno, en mi caso tengo eh, departamento de auditoría. Uh, sería depart department um, audit. Auditory department. Okay, where else somebody else? Alguien más? Y la unidad de medio ambiente, ¿cómo se diría? Ah, ahí sería environment. Let me see. Environment department. Environment? Environment department. Department. Okay. Yeah, environment department. Es la que da los permisos para que puedan cortar un árbol eh, cuando hay eh, alguna contaminación llega el juez ambiental y a, y a esas personas que les jalan las orejas así es ah ok o sea verdad que se, se da cuenta que él, he leído algo sobre las municipalidades también ajá ok what else qué más Los demás no me han dicho nada. Sí. Brenda, what about you, Brenda o Madeline? Es que tengo uh, una duda. ¿Quién tiene una duda? Brenda. Dígame, pues, Brenda. Yo soy parte del equipo gerencial, ¿verdad? Pero en la sucursal es como, mmm, no sé si sería como departamento, como el área de pasteles, el área de pan, el área de cocina. Entonces, aquí están divididos, no es como un departamento. Ah, ok. And you belong to, to which one? Entonces, yo hago manager. Uh, the manager department is called. The manager department. The manager department. Yeah. Okay. You, be, you belong to the manager department. Usted pertenece al manager department. Es la que da direcciones, controles, en different areas. Ok. ¿Alguien más? Mario, Mario. Debt to pay. Madeline? Yeah, debt to pay. I didn't go you what you think. Could you repeat again? Yeah, debt to pay. The one that controls the payroll? Yeah. Ah, oh, okay. La que maneja los cheques. No, la que, la que paga los proveedores. Ah, okay, okay. Yeah. Yeah, but at the same time, you, you take control of, of the, the chequera, no? And yeah. you say, okay, I'm going to pay this $20,000. Yeah, algo así. <laughs> <laughs> ok. No sé quién nos hace falta. Miren, aprovechen hoy que son pocos de participar. Eh, los que han leído, muy bonito, los felicito. Eh, se ve que, que, que tienen mucho interés en seguir adelante. Entonces, aprovechen el espacio porque normalmente son 
el doble de lo que tenemos hoy. Entonces aprovechemos el espacio. Lamentablemente, cuando lo decía, eh, estuve contactando a algunos compañeros suyos. Algunos han estado enfermos, otros están con sobrecargo de trabajo. Bueno, diferentes situaciones. I'm sorry for them. Ellos se lo perdieron. Y aquí nosotros vamos hacia adelante. El que se quedó, pues lamentablemente. Okay, let us continue then. Uh, let us talk about different department in your workplace. Um, let me see what else we can find here. Okay, when we talk about business department, we can talk about general management, like uh, the one uh, that Brenda mentioned. She, she belonged to general management. This department developed and executes overall business strategies. In the case of Brenda, for example, she is in the general management. See? Sí. Okay, we also have marketing department, operation department, finance department, sales department, human resource department, purchase department. Entre algunos que podemos mencionar. But also, uh, before to continue, we have another question. Tenemos otra pregunta. Maybe we already talked about where do you belong to. Ya hablamos quizás a la cual pertenece usted. But also, uh, I need to know what do you do there. ¿Qué es lo que usted hace en ese departamento? Okay, try to explain me in, in a few words your function. Okay, Marilyn, uh, she already explained. Ella ya nos dijo qué es lo que hace. Veamos el resto. Y también creo que Brenda nos mencionó algo res al respecto. But what about the rest? ¿Qué hay de los demás? You need to be able to, to tell me your function. Ustedes deben de ser capaces de decirme sus funciones. Okay. Teacher. Hello, Elia. En mi caso, yo le mencioné ah. algunos departamentos, pero yo el que pertenezco es en operaciones, en el departamento de operaciones, entonces sería operación, ¿sí? Department, ¿sí? Yeah, could be in that way. Operative department. Mm -hmm. Eh, entre mis funciones, you... mis funciones en ese departamento es mm, supervisión okay, tell me de ventas. In tell me in English. My function are supervision. Okay. Sí. And eh, sales, sales, ventas. Okay. What else? ¿Qué más? Eh, también controles de calidad. Eh, ah, existencias... quality, quality control. Okay. What else? Eh, también supervisión de de servicio. Ok. Supervisions. What else? Y también proyecciones, proyecciones de venta, proyecciones de, um, de, de planificaciones como, ¿cómo le diría? De, de, de um, las ventas en productos. Así okay. como lo mencionó Brenda, porque Brenda y yo trabajamos en la misma empresa. Ah, ok. Uh -huh. Uh, that you cover the, the area of marketing or not? No, no. No marketing? No. no. Ah, okay. Y ya le iba a pedir chance ahí. Right? <laughs> <laughs> Gracias. Ah, okay. Ah, pues no, no, no conseguí nada. <laughs> okay. Let us continue then. Uh, I don't know if somebody else uh, wants to talk about Bueno, veamos por honor al tiempo. Uh, we are going to continue. Okay, we already talked about this. Okay, uh, okay. In the next page, in la siguiente página. No, in the same page, that is uh, 29. We have uh, in activity number two, listen to your teacher, read the following department in company, then match them with the activities they perform. And we have six different departments. For example, the number one say we say production. Could you repeat it? Production. Could you repeat after me, please? 
Production. 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 Kind of production. Production. Okay, so, number, number production. two say research and development. Research, research and development. Research, research and development. development. And and development. And development. Development. And development. Okay, number three say purchasing. Purchasing. Marketing. 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 Human resources management. Human, Human resources management. Marketing. Okay, okay, okay. Hold on again, again, otra vez. Human. 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 Okay, Human. okay. Listen, listen, listen. Con una J. Human. Human. Okay, con una J dije. Human resources. Human resources. Management. Management. Okay, and the last one, accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Accounting, Accounting and, and finance. 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 Okay, I know. Okay, what you are going to do is that you are going to put the number. Te van a poner el número de el concepto. Eh, uh, que ustedes consideren conveniente aquí. For example, the number one, uh, right here is uh, research and identify the customer, okay. want and need at the right place. ¿Cuál será ese? Uh, recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Develop, design, new or improve existing product or processes. In the last one, buy and acquire raw material, production, equipment, etc. for the use of the organization. Okay, espero que me hayan eh, seguido en la lectura. Ya desde acá eh, comenzamos a introducir nuevos términos relacionados con business. Como ustedes pueden ver que precisamente por eso se llama inglés para el trabajo. Because uh, we are going to learn different vocabulary related with different job. Vamos a aprender vocabulario relacionados con diferentes eh, empleos. Más que todo enfocados a la parte de e-commerce and marketing. Ok, trate, eh, trate de, de resolver entonces y de escribir el número que usted considere conveniente y luego vamos a hacer una comparación para ver eh, si está bien. Y eh, como dije, ahí hay algunos algunas, eh, términos. Por ejemplo, uh, en este monetary inflow and outflow. ¿Qué será eso de, de inflow and outflow? It has to do with money, you know. ¿Qué será, por ejemplo, um, raw material? Raw material. What is that? ¿Qué será eso de raw material? No idea. Okay, la primera dice, research and identify the customer. Fans and need at the right play. Investigar e identificar lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar correcto. ¿Cuál será de estos seis? Number two. Number two, research and development. 
Marketing Girl. Ok, uh, ahorita ustedes escriban los números y ya luego vamos a ir haciendo la comparación. And the second was a recruit, uh, select and train new people. Reclutar, seleccionar, entrenar nuevos empleados for the right job in the company. Para el trabajo adecuado en la compañía. ¿Cuál será el eh, eh, La palabra correcta. Number five. Human resources management. Right. Será esa. No, no sé. <laughs> Eh, y es hecho con recursos humanos. Fátima, le voy a preguntar. <ríe> ah, ok. Ay, no. Fátima, ¿tú uh, uh, agrees with, uh, with that concept? En la, um, de la dos, ¿verdad? Yeah. Dice a Selection Train New and Performance. El Five. Ah, el pie, ok. Mm -hmm. Fine. <laughs> ok, the next one. Keep the financial record of transactions involved in monetary inflow and outflow. Sí. Accounting and, and finance. Ah, se dan cuenta que sí saben. Que sí sabía. Que nosotros sabíamos. No es nada, cantimpla. Conjugando verbos. Ok, the next one. Control and supervise the production, workforce and inventory. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? ¿Cuál será? ¿Por? ¿Dicen es marketing? Control and supervise the production workforce and inventory. Es one Producción. Producción. Mm. Ok, let us continue. Uh, luego vamos a hacer la comparación. Develop, design, new or improve existing product or processes. Which one do you consider it is the right one? Number two. Two. Será o no será? Number two. Okay, we are going. Okay, later on, I'm going to give you the answers. <laughs> and the last one buy and apply raw material, production equipment, etc., for the users organization. Which one do you consider this dog? One. one. Number one. One. Number one. Three. Um, eh, porque, bueno, creo que raw, raw materials, creo que es como materia prima. Yes, raw material is material prima. Number three. Ah, okay. Number three. Mm -hmm. Okay, little result. The result. Veamos, resolvamos. Entonces, let me try to write down something here. Veamos aquí. So research has to do with number. Number four. Hmm. 
we shall can identify what customer wants and need at the right place. Okay, what about the next one? La siguiente sería entonces. Five. Yeah, number five. Five. Yes, it's number five here. Five. Human resources management recruit selection and training of employees for the right shop in the company. Okay. Six. Number six. Number six. The next one number is six. the next one is number six. Okay. Accounting and, and finance keep the financial record of transactions involving monetary inflow and outflows. Okay. What about the next one? It is number. Number one. Number one. Wow. Makes sense, makes sense. Production control and supervise the production work for an inventory. Okay. What about the next one? Number two. Number two. Mm -hmm. Okay, very good. Research and development, uh, develop, design, new or improve existing products or processes. And the last one. Is Number two. Number three. Three. Number three. Purchasing mm -hmm. by an acquired raw material, production equipment, etc., for the use of the organization. Ahí está. Hagan una screenshot, por favor, para que quede por ahí. Okay, I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Just let me know if you have any question. Si tienen alguna pregunta, por favor. Hello. Hello. Eh. El number three es como departamento de compra. Yes. Purchasing. Okay. Sí, Thanks. porque aquí dice compra y adquiere materia prima, equipo de producción, etc. Para el uso de la organización. Y aquí desarrolla, diseña. Eh, nuevo o existente producto o procesos. Controla, supervisa la producción, la fuerza de trabajo y el inventario. Mantiene un récord financiero de transacciones que tengan que ver con entradas y salidas de dinero. Y ahí estamos. ¿Any question? No. Everything is clear. Ya hizo su screenshot porque voy a borrar los números porque si no ahí me van a quedar. Ya lo tiene, sí. Yeah. Okay. Thank you. I need to erase. And now uh, we are going to continue. And the next activity that you need to do is this. La siguiente es, es now, number three in context, explain to a partner what activities you and a coworker do in your department. Usted le va a explicar a un compañero o compañera qué actividades hace usted eh, y un eh, compañero de trabajo en su departamento. You are going to try to explain. Usted le va a explicar a esa persona, que es lo que usted y otro más hacen ahí en su departamento. Para eso vamos a detener acá. And we are going to create a breakout room. Y vamos a crear una sala donde usted va a poder hablar con alguien. Pero vamos a dejar que se conecte ahí el, 
don Rolando Arias. Welcome, don Rolando. Bienvenido, don Rolando. My battery. No working, my battery. My goodness. Mi batería no quería. Ok, ahora tenemos 11. Ok. En uno van a quedar tres personas. And then you are going to share with the class what you talk with somebody else. Luego van a compartir qué es lo que hablaron con alguien más. For example, um, you are going to say, okay, in my case, I talked with Patricia, and Patricia told me that she, ah, uh, yo hablé con Patricia, y ella me dijo que ella, in her department, ah, uh, ella en su departamento, and you start telling me. Eso es lo que quiero, que, que usen el idioma para ver si me pueden explicar, y yo sé que sí lo van a hacer. I guess I'm going to give you five minutes in order to talk about this. Le voy a dar cinco minutos para que ustedes puedan hablar cuáles son sus uh, actividades que hacen, sus shares en su departamento. For example, somebody could say, okay, what I do is uh, answer the phone, check emails, send reports, and different situations that you do in your area. Diferentes cosas que ustedes hacen en, su, en sus áreas de trabajo. Ok, let us try to do it now. Vamos a hacerlo, ojalá que no se frise. Porque normalmente cuando hacemos eso, consume más eh, datos. Let me try to put file. Ok, and let me create it. Of course, in the number one, uh, we are going to have three people. And the rest, we are going to have uh, only two. As soon as you get the invitation, just click on it in order to go to your room. Tan pronto reciban la invitación, por favor, dele click para que pueda unirse a su sala y poder hablar con su compañero o compañera. ¿Sobre qué vamos a hablar, les dije? Hello. Hello. Sobre lo que hace nuestro compañero. Yes. Ok, remember, everything has to be in English. Todo va a ser en inglés, no español. No español. Ok. Ok, any question? ¿Alguna pregunta? Antes de irnos al room. No. Bueno. Here we go. Let us talk about. Click on it, click on it. You got the invitation there. Reunión animal. 
Marilyn. Hola, se quedó, sola, ¿Se quedó sola, Marilyn? Sí, sí, no, nunca vi que se uniera a nadie más. My goodness. Ok, <risa> déjenme revisar y ya le envío algo, que sí tengo más en un grupo. Ok. Ahorita, ahorita. 